22 marsi është një ditë historike për vendin me fitorin e zgjedjeve të vitit 1992 nga Partia Demokratike vetëm 14 mua. Shë pluralizmi politik në vënd mori rrug, por për pjekjet për ndërtimin e një Shqipërijet Demokratike kam pasur luhatje në gati 3 dekata. Pas andarësimit në Këshillin e Europos në vitet 90, Shqipëria mbushi 10 vjetë antare e Natos dhe është në pritje të hapjes e negociatave për andarësim në bashkimin Europian. Pas kajq vitësh, intelektual, studiues e pedagog ka nisur të mëshojnë më fort kujtesës për të mos haruar krimet e regjimit diktatorial të Ember Hoxhës. E pikërish për të tem, do diskutojme edhe me të fëtuar në këti mëngjesi. Zotir Rajt Kapri, studiues, historian, është sot me ne, mirë mëngjes, mirë se vini. Një mëngjes, falem dhe doftesa. Zotir Kapri, jemi pikërish në 27 djetorin e triumfit e revolucionit antikomunist. 22 mars, 92, kur kishim edhe zgjedit e para të cilat shënua një rotacion 90%. Qëfar mund themi sot, kur jemi 27 vite gati, 3 dekada më vonë? Mund themi që sfilat janë të njashme. 22 mars i ka një rëndësi thelbësore për Shqiprim, për shkak se bëshë këpute për fundimtare të Shqipëris nga komunizmi. Ndonë se në mars e në të njështë du në bajtë në zjedet e para, për realiste në Shqipëri, por ishë u bëdhe një vit, një tradicion me socialistët, pasaj me socialistët demokratët bashkë një qeveri, një vit i vështirë dhe nga më të gabuarit, ku morën dhe vendime e shumë të rënda që vazhëm të i bojnë pasorjet. Pra, a i vit i vështirë ishë këputës nga komunizmi me një pseudo demokraci ku morën dhe vendime si ligji pronave shtam një pesi në një apo fillimi që është e si privatizimeve në Shqipëri, vojmë e ndë e pasore të sot. Dhe u arritë vësaj me pasë që nëjse 2 mars të nëse 2-shit të fitoj partijet demokratike, ndërshohet presidenti, ndërshohet qeveria dhe të filloj një zhvillim kresisht normal nga këtë pamë me së të mos e zhvillimit e ekonomik dhe lirive. Për të ka shumë nëci nëse 2 mars. Por, që është e asje e shikojmë sot? Pikrish, sepse koincidenca është e madhe dhe fakti është interesant. Edhe atëri para prim protestat e studentve në të djetë në të një një qeveri e parakoshme dhe më pas gjithet parakoshme që solën demokratët. Solën demokratën në pushtet dhe filloj të plëtsojt aspirata e njërzve që shëndal dhe srisin në protest një Shqipëri si gjithë Europa dhe për koincidenc e ndë e sot kemi një dhe protesta kër kërkohet e një ta gjë. Kemi dhe të njëtë në tiri. Po, jam pra tre dekadat të cilat Shqipëria vazhdojnë tjetë një tranzicion, në cili nuk e kanë bëllur dot. Dhe në të tre dekada nuk është bërë e mundu që të bëhet një aj kalimi i duhur, nga tranzicionit të pakte në një vënd normal, ku të garantohen një rritë minimalisë, minimale demokratike, por edhe një loj zhvillimi ekonomik normal për njërzit në mënyrë që kjo vënd Në shumë aspekte ka sfidate në e të dyshit, nga pikpamja e lirive e demokracive, sigurisht në një këtë mështrim më tjetër, por sërisht sfidat në betet, por nga ana tjetër nevoja për të bërë një dyshim të elbësor për jetën e njërzve është shumë e madhë. Pra sot në e kemi sfida shumë të mëdha në qështet ekonomike, qështet sociale, njërzit po emigrojnë. Unë e mëndimit që me afton të qikosh njërzit në rrugë dhe ti kupton me njëherë që njërzit nuk punojnë apo kryojnë, po njërës në bjetojnë, pjesën më të madhe të tyre, në e thonë në raportet në komtare. Po le të zohet tani para se të vjenë në studio, që një raporti o këbës, thotë që Shqipëria vlerësohet nga qytetarët e saj në 15 vëndet më të korruptuarat të botës. Kjo është perceptimi që qytetarët qëptarë kanë për vëndin e tyre sotë. Njësoj si të pjusë e në thetyshin, pra qa me ndonën dhe me ndonën që është vëndë e shi varë, fërë vëndë e shi shkatruar, hajde i kim, pra e shikon në gjashmëria historikë e shenjë. Duk e arritur të të rejshim këtë paralele që fletë për dy situata po thua e se të njashme, ose plosësish njësoj, a mund quatë në optikën e një historiane një periud e gjatë, konsiderua shumë e gjatë, po thua e se tre dekada? Shumë, ne mi nga të vëndët që ndosha në ishtë lindjen, për ashtonë në një rast që ka në një problemet një kudjum, s'po logarisë, Moldavina, po në i vënd tjetër, por edhe vëndët që teorikisht mund kishëm shumë probleme se nese, ma që do një, apo ma lizi, ne nga i mingelu shumë mrapa. Qëfar mund kishëm bërë më mirë, edhe nëse jemi në kohë qëfar duhet bërë në këtë periudhë, në këtë etapë? Në këtë etapë u mendoj që fillimisht du dikë që ndonë fund që është jesë se garantimit lirive politike në Shqipëri. Pra e që është ja ishën si ishën zgjedit të tjera meralë duhet të mari fund. Dhe u mendoj që ta një karu koha për të bërë një si të re. U mendoj që Republika Parlamentare në Shqipëri ka vdekur. Ajo që njësi në thetetën me kushetutu si Republik Parlamentare, mori fund në 2008 me dushimet kushetutu, sepse u këthujem në një Republik Partijake. Pra nuk egziston me kushetut Pra ka nevoj që ne të reformojmë Republikën tonë, modelin e përfajsimit. Po që i kone sot dhe që nga lisat e deputetve, apo që nga mënyra... Pra, kërë ministri është bërë... Kërë do t'ishtë e modeli adapt? U mendoj që një sistem dy partjak në Shqipëri është mëse i duhur, pra unë jam kam e një qase pak anglo-saksone, dhe unë besoj që një sistem dy partjak 
në kuptimin një sistemi majoritar dhe ishte mëse i vlefshëm në Shqipëri, do të mjaftonë një qindë deputetet përfajsonin në zonat e tyre, dhe në një sistem të tjilë ku deputetet të përfajsonin dhe zonat e tyre të zgjedur direkt, do të ishen më të përgjeshëm dhe sigurisht që forsat politike do të ishen më të përgjeshme në bërën e pushtetit. Dhe kryminisë nuk do të kisha të pushtet që ka sot. Pra ne nuk kemi sot një check and balance, por ajo që bëhet kryeministr për shkrat e sistemit, është praktikisht një lojë mbreti i pashpalur. Përse i alion gjithë mundësia kushtetuse e pushtetit dhe gjithë shka tjetër. Së dyti, në basë kësaj sfidet madhe për reformimin e sistemos e sistemit për fajsimit, u mendoj që është të prerëndësishme për ndërhyrë në ekonomi. Kemi nevoj për një ekonomi që e cilat jetë një konkurencë e hapur, në mënyrë që shqiptarët lijen të punojnë. Shqiptarët janë të aftë të punojnë, janë kryues, ku do që shkojnë në botë e vërtetojnë të gjë, por në Shqipërë nuk e lejojnë, nuk mund dhe të abenjë të gjë. E dhe ekonomin e cënon modeli për fecimit? Absolutisht, absolutisht. Ne imi vëndi vogël. Dhe vëndet e vogla detyrimisht kanë munges burimesh e tjera më radhë dhe politika influencon shumë. Ju e shikoni që sot bugjeti shtetit në përmjet prokurimeve është a i që bënë më te për levizin në ekonomi se sa po themi shumë sektor tjerë privat. Monopolet janë të evidente themi që turizmi, busia janë ato që do të cilën të artë me Shqipëris nga pikpamja modelit zhvillimit ekonomik dhe këtu nuk investohet fare. Edhe po të shikojmë, ma dhe... I quajmë prioritete, por jemi shumë larkë për të këthyrë në tila. Unë po themë si kemi fare, jo e të më që jemi larkë. Pra ndë po themë, duhet një situash, duhet të rëzohet ajo shkalla ku jemi të këtë tazicioni sot. Pra jemi në to tre dekada të pas 22 marsit në të dyshit dhe duke sigur qatë të rederim në sot përveç një loj zhvillimi ekonomik që është i vetë kuptushëm, Shqipria ka po themi 15-20 vjetë që është një vënd me të ardhëra mesatare. Dhe nuk po quet asë një herë qoftë një vënd i varë fërfare ose një vënd i zhvilluar. Kemi ngejtër vërë një loj shtrezimi aty, si një vënd që nuk po po themi një loj gjuhet që përdojnë në përëndimore që nuk është si Afrika, po nuk është asë dhe si Europa. E gjitha të nëse flasim për disa vantajët dhe mangësit e sistemit, ndoshta duhet të njësim nga filesa, nga gjeneza, nga subjektet politike. Qëfar duhet të ndryshojnë në demokracinë e brëndshme të partive politike këtu në Shqipëri? Unë s'kam besim që të të demokracia e brëndshme të partive. Farë, kush do që me ndonë se mund të demokratizojnë partinë në Shqipëri e ka nga bjë. Ma të edhev shumë partinë në përëndim nuk se janë shumë demokrate. Liderim bizotronë në shdo partinë. Asë nuk duhet të tentohet cilët kjo frënë? Jo, ndryshohë sistemin, ndryshohë sistemin. Qëse ne do kemi një sistem... Dhe sistemi i kushtë të zonë partit? Shikoni pak, krasoni me kryetarët e bashkive me deputetet që kemë në Shqipëri. Absolutisht, shikryetarët e bashkive pavarësisht janë shumë herë më të mirë nga pikpamja e pranu shmërisë. Pse sepse ata votohen direkt nga njëzit dhe të tentohet të gjesh njëzit më përfajsu se që janë më të aftë në letin vota të besonë në qytetarë. Shiko deputetet pasajt vjen turpë. Dhe nuk e di asë ku shanë deputet, për vjen turpë. Êshtë modeli përfajsimi. Po ndryshoj modeli në përfajsimi, qoftë dhe sistemin që kemi po me listë hapur. Pra ku njëzit kenë mundësi që krasë partijës i dolegjisë atë besoj, dhe të votoj dhe emra dhe njëzit që atë mendojnë se mund të përfajsoj në parlament. Kështu do ndryshojt më të për më mirë situata, mendoj unë. Dhe sistemi në vetë vete, u mendoj që do të ndikojmë më pas të ndryshoj dhe politikën. Ka shumë përqedin, në më thënë, po u mendoj që sistemi që ne kemi pasur për para këti, ku kishëm një majoritar të korektuar, ishe një sistem që kryon të politikë në Shqipëri, ka pas kryuar edhe mundësira më të mëdha për Shqiptarët, dhe u mendoj për shumë që mandati pari demokratëve 2005-2009 ishe një mandati sukses shumë. Edhe për shkak të mënyrës e sirën demokratët në pushtetë e redhe me dhe frime, për mërësi që partijë demokratike në numra duket me vogërë se përsoja, vetë sistemit lejon që në përmjetë frimës populore të kapitalizohë të akëthesh. Me gjitha të abesoni se me modelin që ju po prezentoni ose propozoni në këto moment nuk do të kishte influencë të parave të pista, botës të krimit të cilat janë akuzat kërësore për përfajsuarit e këti momenti, për ata që zgjedim dhe votojmë. Alba, do kjetë gjith Gjithmon do ketë para do hitë dhe në zgjedhe. Unë da minimizoj. Po më tjene të binë në qëse të zgjedhë sistemi në duhur njërëzit kër vjenë momentit të rëzojnë. Mosaroni që në 2005-ën, në votë direkte, njërëzit kanë zgjedhë nga politika njërës që të cilësoheshin si mëtë korruptuar në Shqipëri. Por edhe ata sot një pjesë të të janë rikëthuar. Disa nga ishë ministrat mëtë përfolur të ramës, dikur, njërëzit i kanë zgjedhë me votë. Jash politikës. A jemi ne elektorat që i dënojmë me votë politikanës që nuk nga mirë përfajsojnë? Në qose ne e besojmë njërëzve të votojmë, ti në të bindu që njërëzit votojnë ashtu si që duat. Unë e besoj këtë gjë. Mund të jadhe një rast interesant. Në Kongo u vendosë, ose masifar kohë, u zhvilluan zjedhe të lirat të ndërshme, 
dhe atje 65% në njërës dhe votuan kërësisht në të kunder nga sa besohe nga sondajet apo njërës dhe politikë. Pra, kur vjen momenti për dëshuar dhe qka, ti në të bindu që u mendoj që njërës dhe zgjithin mirë dhe shumica e njërës dhe gjithmonë zgjith në mënyrë racionale dhe të duhur për vëndin e vetë. E ka të reguar më për para. E ka të reguar vërtet më për para. Në edhe moment e kyqe, njërësit kanë arritur të zgjithin njërësit të duhur. Edhe vëndi ka pasu një lëshë vëllimi më normal politik, madhe dhe një loj për plasje shumë të moderuar politike. Unë madhe e kuptoj, kuptoj shumë mas viteve 2000 dherë në po themi dhe pak kom për para, pa ndërshuar sistemi, pra ishe një më normale politike. E qita dhe, nëse flasim për reformat të thella, për instalimin e sistemeve të reja, duhet i këthejmë sytë edhe nga e shkuara. Mendoj si tash më ka një ndryshim, një tendens për ndryshimin e mencis për t'i njohur, për t'i par, edhe për t'pasu më shumë detaje nga regjimi munis, nga krimet asaj kohë. Besoni se është në rritje kjo tendens dhe sa mirë i bënë. Êshtë, ja zëgon një shtë mirë, unë personalisht me me të qështje së te përmi, se së unë besoj që shëqëria shqiptare në tërsi është shëqëri që haron shpet, që nuk para duke adi në përgjësi për qëfar ka ndodhër. Ne jemi një vënd... Haron ose di pak? Të dyja bashkën, po dhe sepse nuk ndoshtë nuk ka një dëshqirë të madhe për të për një orë të kaluar, për shkak e dhe të sfidave të së tashme, së ekonomia, kur ke halët dhe më shumë të në shpinë, u të shkonë shumë mundja për të mësuar, apër të lidzuar, apër për të shka tjetër. Por, Shqipria ka përjetuar diktaturën më të egrë në gjithë ishë lindjen, ose në gjithë Evropën. Dhe kjo është të përënësishme për të marë, sepse u mendoj që aty janë dhe filesat e gjithë sa që ne kemi sotë po që i konë mjërën si funksionen partit politike, apo atë partizanizmin e fort, tanë të partive, gjona ashtë për mentalitetin balkanik, vi nga diktatura, nga mos tolerantësa e tjera më ratë. Njohja e këtyre krimeve, njohja e këtyre qëfar ka ndodhur, e përgjesive, e tjera, mund të ndimojnë që qëtëtarë tjera mund të përgjesh. Ndo se bashkojmë me idën se din pak dhe preferojnë të harojnë, si reagojnë impakti par kur mësojnë pak nga kjo periut, si të mos brezat e rin? Qështë e par është tek prekja, tek emocioni, dhe ne këtë synojmë, edhe më rëmjet fondacionit ku i të akun merëm shumë edhe së mos me internetin, prekja në të par, të mësosh një histori ku të keshën një njëzet vjetë që i bje kitarësh, që bënjë këngë të bukur që e këndonë të fjallabje gjithë shkodra se me gatë të qunin, edhe më pasti të të vdesë është të burkë, për të qka që të këthenë të mundin, të të qka ka ndodhë në të vëndë. Apo me aftonë për të vetëm për të kujtuar se si ishte situata ekonomike, e lirive, si du të flisi ose jo, si du të sileshe. Do shta të qënit emotiv për këthejet në sensibilizim? Pa tjetër, këtu është fjellesa. Po sigurisht kjo pasë du të ndikoj për të marrë një loj politike për të përdorë këtë gjë. Për shumë që Ministria Arsimit të bëjt kurikullat për saqme të mira që studentët të mësojnë, së mos në zënësit e shkollave, të mësojnë më shumë për të kaluar. Sot në libët e shkollës nuk flitet asë pak për krimet e të kaluarës. Nukë si kur ka ndodhër të kemi pasë e ditator dhe kaqë. E rëndësishme që këmision diku ka nisur, unë ju falendroj që ishtë të mëngjesë këtu. Kena e sia ishte jime.